La venta del alma de la mujer del hortelano, de Antonio Paredes Cande. ¿Quién será aquel caballero tan elegante, eh? Dijo para sí el hortelano, viendo acercársele un hombre vestido de frac y con un alto tarro de fepa. ¿Tú eres el hortelano? Le preguntó. Sí, señor, respondió humilde y temeroso el hortelano. ¿En qué puedo servir al caballero? Ayer me llamaste. Yo, señor, sí, sí, respondió fastidiado. Ayer me llamaste para hacer un pacto. ¿No es cierto? ¡Ajá! exclamó el hortelano asustado. ¿Usted es el señor Diablo? Sí, en persona, y firmemos de una vez que tengo mucho trabajo esta temporada. Extrajo de su bolsillo un legajo y alcanzó al hortelano, quien, según el contrato, recibiría todo el dinero que quisiera a cambio de entregarle el alma de su mujer en el término de tres años. —Pero es muy corto el plazo para perder a mi mujer —rogó el hombre. —Bueno —respondió el diablo—, si tú deseas, cámbiate por tu mujer, a mí me da lo mismo. —No, no, no —gritó aterrado el hortelano—, mi mujer no más, mi mujer no más, todo sea por nuestra progresa diciendo lo cual rubricó el pacto. Antes de despedirse, el diablo le comunicó. Cada mañana busca el dinero debajo tu almohada. Cumplió el diablo y el matrimonio comenzó a prosperar, pero no duró mucho la felicidad porque llegó el día de cumplir el contrato. El hortelano muy afligido pidió a su esposa ese día, salgamos a pasear, mijita. Muy ufana, ella se apoyó en el brazo del marido y salieron. El pobre hombre no sabía cómo decirle que el diablo iba a cargársela aquel día. —¡Hortelano, esposo mío! —le dijo su mujer al pasar por una iglesia. —Espérame un momento, que voy a rezarle a la Virgen. —Bueno —asintió el hortelano, más triste que antes y pensando que era el último rezo de su mujer. Pero más tardó en entrar que en salir y cogerse nuevamente del brazo del hortelano, llevándolo a pasear por el campo. En un lugar silencioso, divisaron al diablo. —¡Ay, hija! ¡Ay, hija! ¡Ay, hija! repetía el hortelano, sumamente apesumbrado, esperando el momento en que sería arrebatada de su lado. —¡No hay hijo! ¡No hay hijo! ¡No hay hijo! le contestaba la mujer, burlándose de su marido. El diablo, acercándose un poco más, reconoció a la mujer que iba con el artelano y empezó a gritar, No quiero esa mujer, no quiero a esa mujer, renuncio a todo, renuncio a todo. Gritaba tanto que reventó estruendosamente instante en que también desapareció la mujer. El hortelano, muy apesumbrado, regresaba a su hogar, pensando que en esta forma el diablo se había llevado a su mujer cuando sintió una palmada en el hombro al mismo tiempo que le decía, ¿Por qué no me esperaste? Me había dormido en el templo. Era su verdadera mujer, y la que desapareció en el instante que reventó el diablo era la virgen que se había compadecido del matrimonio. 